നമസ്തേ ഓൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇൻഡെഗൽസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് യൂസിങ് ഡബിൾ ഇൻഡെഗൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് യൂസിങ് ഡബിൾ ഇൻഡെഗൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിപ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലിപ്സ് വരച്ചാൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു എലിപ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതല്ലേ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളല്ല ചെറിയൊരു ഓവൽ മാതിരിയുള്ള ഓക്കെ എക്സാക്റ്റ് ഒന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിപ്സ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് നമുക്ക് വാലിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈഡിൽ സീറോ സീറോയും ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് എ സീറോ ഇത് മൈനസ് എ സീറോ ഇത് സീറോ ബി മറ്റേ ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് യൂസിങ് ഡബിൾ ഇൻഡെഗൽ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്നോ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്നോ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എലിപ്സിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയും കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വിൽ ബി ഡബിൾ ഇൻഡെഗ്രൽ ഓവർ ഡി ഓവർ ആർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻഡു എന്നും കൂടെ ചേർക്കണം ഫോർ ടൈംസ് ഡി എ എന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൊറിസോണൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണോ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് വയ്യതു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് പോകുന്നത് ലിമിറ്റ് പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിപ്സ് അവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൈക്കാണ് വേരിയബിൾ ലിമിറ്റ് വരിക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വൈഡ് ലിമിറ്റ് എഴുതാം നമുക്ക് വൈഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ എവിടെ തൊട്ടേ എവിടെ വരെ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നിന്ന് വൈ എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് എൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലായിട്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലെ പോർഷനിലാണ് ഇവിടെ വന്നാണ് ഈ ലൈനിൽ വന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വൈയിലെ സീറോ വാല്യൂ എല്ലാം എഴുതേണ്ടത് കേർവ് ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ വൈ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വൈനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമുലയായിട്ട് മാറ്റുക വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് റൂട്ടിനകത്ത് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ വൈഡ് ലിമിറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് എവിടം വരെ കിട്ടി ബി ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇതിന് വേണേൽ എൽ സി എടുത്തിട്ട്
അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ചെയ്യുന്ന എയിലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സീറോ ആണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എ ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഈക്വൽ ടു നേരെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഇനി വൈഡ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം വൈഡ ലിമിറ്റ് എന്താണ് സീറോ ടു ബി ബൈ എ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എ ഡി വൈ ഡി എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആദ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഇൻ്റഗ സീറോ ടു എ ദെൻ വൈ എന്ന് വരും ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ബി ബൈ എ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ദെൻ ഡി എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ ലോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കാം ബി ബൈ എ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും അതിന് എഴുതുന്നില്ല ദെൻ അത്രയും ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നേക്കുന്നു അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ ബി ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അതിന് ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സീറോ ടു എ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എ ആണ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് തന്നെയാണ് എക്സ് ബൈ എ ഇവിടുത്തെ എ എന്താണ് എ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം സീറോ ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബി ബൈ എ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈ എ എന്ന് വരും മൈനസ് ഈ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ ടൈം ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരും ദെൻ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഈ ടൈം എന്തായി പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ എന്താണ് സൈനിന് വൺ വാല്യൂ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് പൈ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ സോ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു ദെൻ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആണ് സൈൻ സീറോ ആണ് സീറോ അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ സീറോ വരും സോ ഈ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്താ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഫോർ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു ഇനി ഈ ഫോറും ഈ ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ താഴെ ഒരു ഫോറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എ എ സ്ക്വയർ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ വരും സോ ആൻസർ ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു എ ബി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ സീറോ ആണ് ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോ ക്വാഡ്രൻറ്റിലും